ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നോയമ്പ് കാലത്ത് ആരാധന ദിനങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തീമിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന ആശയമാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു യേശു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് പുതുക്കുന്നവനാണ് ഈ ഞായറാഴ്ചകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഈ ആശയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വേദഭാഗങ്ങളാണ് പഠനത്തിനായിട്ട് നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധാരണ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഈ പുതുക്കം എന്ന ആശയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുക ഒന്ന് റിനൊവേഷൻ റിഫോമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ രൂപീകരണം നവീകരണം രൂപാന്തരം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇവ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയില്ല എന്നാൽ വ്യത്യാസം കാതലായ വ്യത്യാസം ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ തമ്മിലുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുവാൻ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പഴയ വീടുകൾ നമ്മൾ ഒക്കെ റിണവേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗ യോഗ്യമാക്കി തീർക്കാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗ ശൂന്യമാണ് ഉപയോഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഴയ വീടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിമിതികളും ഏറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ നാം റിണവേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കും പലപ്പോഴും താഴ്ഭവനത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തത്തില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിയ ഓട് മാറ്റും വീട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കും തറയൊന്നും മാറ്റി എന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ഉപയോഗ ശൂന്യമായിരുന്നതിനെ ഉപയോഗ യോഗ്യമാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റിനൊവേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കള്ളും കുടിച്ച് പള്ളി കയറാതെ ദൈവത്തെയും ദൈവ മക്കളെയും പള്ളും പറഞ്ഞ് റൂട്ടിൽ നടന്ന മനുഷ്യൻ കള്ളുകൂടി നിർത്തി പള്ളി വരാൻ തുടങ്ങി അത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുക്കമാണ് എന്നാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ പടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് റിനൊവേഷൻ്റെ പതിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പടിയിൽ വരുന്നവൻ്റെ വൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് രണ്ട് റിഫോമേഷൻ നവീകരണം അതുമൊരു ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ഈ പഴയ വീട് നവീകരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് തായ് ഭവനം മാത്രം നിൽക്കും നിർത്തും അതിൻ്റെ ചായ്പൊക്കെ അങ്ങ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മുൻപിലെ ഒരു നല്ല ബെഡ്റൂം വിത്ത് അറ്റാച്ച് ബാത്റൂം ഒരു ഡ്രോയിങ് കം ഡൈനിങ് പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഔട്ട് കാർ പോർച്ച് ഒക്കെ പണി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വീടിൻ്റെ ചെറിയ മുറികളുടെ ഇടയിലുള്ള ചുമരുകൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ആ മു ആ മുറി കുറേ കൂടി വിശാലമാക്കിയെടുക്കും പറ്റിയെങ്കിൽ ഒരു മുറിയും കൂടെ പിടിപ്പിക്കും അടുക്കള എല്ലാം ഗ്രാനൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മോഡേൺ കിച്ചനാക്കും ഒരു വാതിലും ഒരു ജനലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചെന്നിരിക്കും മതിലൊക്കെ കെട്ടി മിറ്റം കെട്ടി വൃത്തിയാക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്ന ആൾ കണ്ട ഇതൊരു പുതിയ ഭവനമാണെന്ന് തോന്നും കാരണം കെട്ടിലും മട്ടിലും സൗകര്യത്തിലും ഒക്കെ പുതുക്കമുണ്ട് എന്നാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാകും കാരണം 
ഈ പഴയ വെട്ടുകല്ലിലോട്ടാണ് വെല്ലിലേക്കാണ് ഈ വാർപ്പ് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിനിഞ്ഞിറങ്ങും വെള്ളം ഇതാണ് റിഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കാഴ്ചയിലും മട്ടിലും സൗകര്യത്തിലും സക്കലത്തിലും വ്യത്യാസം പക്ഷേ കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ തനി നിറം പുറത്തു ചാടും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കള്ളൂടിയൻ ഇപ്പോൾ സജീവ മെമ്പറാണ് എഡോമിഷനിലെ മെമ്പറും പോലെയാണ് പക്ഷെ ജനൽ ബോഡി വരുമ്പോൾ തനി നിറം പുറത്താവും അപ്പോൾ അയാൾ പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് അയാൾ പറയും പണ്ടത്തെ സ്വഭാവമായിരുന്നെങ്കിൽ കാണിച്ചേനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കുടി നിർത്തി എന്നും പള്ളിയിൽ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എടോ മെഷീനിലും പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് റിഫോമേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ പഴയ വീട് അപ്പാടെ തല്ലി പൊളിച്ചു അടിത്തറ പോലും മാന്തി കാരണം പഴയ വെട്ടുകല്ലിന്മേൽ പുതിയ കോൺക്രീറ്റ് വീട് പണിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അടിത്തറ പോലും മാറ്റും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ വീട് പണി ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടളയോ ജനലയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തന്നിരിക്കും ഔട്ട് ഹൗസിനോ അടുക്കള ഭാഗത്തോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തന്നിരിക്കും ഇത് സകലതും പുതുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിനെ പോലെയാവും നമുക്ക് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം വളരെ മോശപ്പെട്ട വിധം ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് കള്ളും കുടിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അതേ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഴയ അഗസ്റ്റ്യൻ മരിച്ചു ഇതൊരു പുതിയ അഗസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം നടന്നതുപോലെ ഇനി നടക്കാൻ ഒക്കില്ല അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മദ്യവാനി ജണൽ ബോഡി വന്നാലും മറ്റേത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വന്നാലും ഹി വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ആദ്യന്തം ആദ്യന്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റ സംഭവം ഇതാണ് പുതുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തതയില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരൊക്കെ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചവരാണെന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത് ആ റിഫോമേഷൻ്റെ ലെവലിലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിലപ്പുറമായ ഉന്നതമായ ആത്മീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമാകണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണിത് അവൻ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗം കാനാവിലെ കല്യാണ ഭവനത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ഏതാണ്ട് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളം മണവും ഗുണവും ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന അതിനെ രുചിയുള്ള മണമുള്ള നിറമുള്ള ഒന്നാക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്രിസ്തുവേശ്വൽ കൂടെ ഇതാണ് സാധ്യമായിട്ട് തീരേണ്ടത് ഈ വേദഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കല്യാണ ഭവനത്തിൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ വലിയ അടുത്ത റിലേറ്റീവിൻ്റെ കല്യാണമാകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഊഹിക്കുന്നത് ചിലർ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു അത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വേദപുസ്തനകത്ത് അവിടെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ഒന്നും വേദപുസ്തനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അല്ലലില്ലാതെ രോഗമില്ലാതെ കഷ്ടതയില്ലാതെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം 
എന്നാൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമേ അല്ല അല്ലേ എന്നാൽ എന്നും അങ്ങനെയാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ജീവിതം സുഖവും ദുഃഖവും സമ്മിശ്രമാണ് സുഖം മാത്രമുള്ളൊരു ജീവിതവും ഇല്ല കണ്ണുനീർ മാത്രമുള്ളൊരു ജീവിതവും ഇല്ല സുഖവും ദുഃഖവും സമ്മിശ്രമാണ് ഇന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണം അപമാനഭാരത്തിൻ്റെ ദുഃഖമാണ് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മാന്യമായി സൽക്കരിക്കാൻ സാധ്യമാകാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് അപമാനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപമാനത്തിൻ്റെ ഭാരം പേറി ദുഃഖിക്കുന്ന ഭവനത്തെയാണ് ആദ്യം ചിത്രീകരിക്കുക പക്ഷെ ഏതാണ് നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അഭിമാനത്താൽ ത്രസിക്കുന്ന സന്തോഷിക്കുന്ന ഭവനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അവിടെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുക ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് ദയ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു ജീസസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾസ് വർ ഇൻവൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഹിസ് പ്രസൻസ് വാസ് ദയ യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചതിനാൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായി ഇത് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് മൈ പ്രസൻസ് വിൽ ബി വിത്ത് യു ഓൾവേസ് പിന്നെ എന്തേ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് താളടിയായി പോകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരാശരാകുന്നു ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചിലർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം കാരണം ഗോഡ് ഈസ് ഓംനി പ്രസൻറ്റ് ഹിസ് പ്രസൻസ് ഈസ് അവൈലബിൾ എവ്രി വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ഹിസ് പ്രസൻറ്റ് എവ്രി വെയർ ഹിസ് പ്രസൻസ് ഈസ് അവൈലബിൾ എവ്രി വെയർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗുണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം And in and unless you avail that presence, that presence is not a reality. That presence is not a reality. That presence is not a reality. That presence is not a real. That presence is not a real. If you say, I'm going to be a good person. I'm going to be a good person. I'm going to be a good person. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിശപ്പ് മാറുമോ കഴിക്കാതെ വിശപ്പ് മാറുമോ വിശപ്പ് മാറത്തില്ല ഭക്ഷണം മേശപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറില്ല ആ വിശപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കർത്താവിലൂടെ രക്ഷയും നമുക്ക് നൽകാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് നമ്മുടേതാക്കി തീർക്കുവാൻ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിപ്പാൻ തക്കോണ് സാധ്യമാകാതെ പോകുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ വാക്യ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് കണ്ടാൽ ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്നും മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിയും അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ സം എന്തൊരു കുഴപ്പമുള്ളൊരു വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് അകത്തുകൊണ്ട് പുറത്തുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അകത്തുള്ള ദൈവത്തോട് അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിരുന്നു ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് അകത്തുകൊണ്ട് പുറത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിനകത്തോട്ട് കയറാൻ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ അവനെ ക്ഷണിക്കാം ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറി എന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിയും അതിനെ ക്ഷണിക്കാൻ ഓൾറെഡി ഹി ഈസ് ദെയർ ഇൻസൈറ്റ് പിന്നെ ഇതിനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഹാവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ അതർ പേഴ്സൺ It's an expression of our willingness to have the presence of the other person. Matthya alta sanidhyam namodu kude undaganam enna naam khirdeyat 
ദൈവത്തിൻ്റെ അടിത്തൻറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ അഭിവാഞ്ച പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ യേശു കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ യേശുവേ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ വരണമേ എന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിലവിളിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് യേശു ദൈവം യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെന്നല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നാണ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നല്ല എൻ്റേതാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണ് വേറെ ആർക്കുമല്ല അതാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻവൈറ്റഡ് ഹിം ആൻഡ് ഹാൻസ് ഹിസ് പ്രസൻസ് വാസ് ദേ രണ്ട് ഇത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ നീ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചതാണോ ചില ആളുകൾക്ക് കേൾക്കുന്നതേ അലർജിയാണ് ചിലത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരത്തില്ല വാക്കുകൾ അപ്രധാനമാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ബേസിക് ക്രിസ്ത്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് യേശുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിലൂടെ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ യേശുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നതിലൂടെ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തീരണം അപ്പോഴാണ് ആ വാഗ്ദാനം മർത്തവത്തായിട്ട് തീരുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവേശുൽ കൂടെ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുക ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും നാം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിലെ ക്രൈസിസ് ആരംഭിച്ചത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം അടുത്ത കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗോഡ് ചാനലിലൊക്കെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം ശുഭം എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമായി ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ സമ്പന്നനാകാം രോഗം മാറും ക്യാൻസർ അപ്പോഴേ സൗഖ്യമാകും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അപ്പോൾ ബാങ്കിലോട്ട് മാറും ഇത് ഏത് വേദവസ്തുതിനകത്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല കർത്താവ് അങ്ങനെ വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടില്ല യേശുവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും ദർ ഈസ് എ വേ ഔട്ട് വിത്ത് ദ ലോഡ് വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ പ്രോബ്ലം ഓർ ക്രൈസിസ് ദ യു ഗോ ത്രൂ എന്ത് പ്രശ്നമായാലും കർത്താവിനോട് കൂടെ അതിനൊരു ഉത്തരമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ വിഞ്ഞു തീർന്നത് ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പോഴാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മോനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞേ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കല്യാണം നാറാൻ പോവാ ആകെ കുഴപ്പമായി യേശു മറുപടി കൊടുത്തു വളരെ നിരാശജനകമായ മറുപടിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്നാ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്നാ കാര്യം അമ്മ അവിടെ കല്യാണം പുളിക്കുമോ നാറുമോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പോണ്ട കഴിക്കേണ്ട സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കെന്ന് ഇന്നലെ എന്ത് എൻ്റെ നാഴിയെ വന്നിട്ട് നമുക്കെന്ത് കാര്യം അമ്മ എന്തിനാ ഇത്രയും തലേകുത്തി പറയുന്നു എന്നാൽ നിരാശാജനകമായ റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും യേശു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പറ്റില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ജോലിക്കാരോട് പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്തോണം ഷി ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദ സീൻ കല്യാണത്തിന് കസിൻസൊക്കെ വന്നിട്ടോ അവരോടൊക്കെ വർത്തമാനം പറയാൻ പോയതായിരിക്കും എൻ്റെ വിചാരം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ നമ്മളാണെങ്കിൽ തല കുത്തി നിന്നേനെ 
അല്ലെ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞ് ചേടാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കത്തില്ല അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്കുള്ള രോഗം ചേടാ ചേടാ പഠിക്കടാ 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 പഠിക്കട പഠിക്കടി പഠിക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കത്തില്ല ഈ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഗതി കെട്ടിട്ട് ആ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ താക്കോലെടുത്ത് ഒറ്റ പോക്ക് നാല് ദിവസത്തേക്ക് വരത്തില്ല അന്ന് അപ്പം നെഞ്ചത്തടിച്ച് വീണ്ടും കരച്ചിലായി അവരൊക്കെ പ്രായവും പക്വതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പക്വത വേണ്ടേ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അതില്ലാത്തപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം പിള്ളേർക്ക് സ്വസ്ഥത വീട്ടിൽ കൊടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കാതെ എപ്പോഴും വല്ലോടത്തും പോയി നിൽക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ സ്വർഗമാണെന്ന് തോന്നിയ പിള്ളേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ഉടനെ വീട്ടിലെത്തും എവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വീട്ടിലെത്തും സ്വർഗം ആവണം വീട് അല്ലാതെ അവിടെ എപ്പോഴും വെറു വെറു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒറ്റൊന്ന് കഴിയുന്നതും കയറാതിരിക്കാൻ നോക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യമാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കാണും അതുപോട്ട് അതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ മകനെ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വേണ്ടത് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡു യു നോ ജീസസ് അത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന തലമാണ് ഡു യു നോ ജീസസ് പോലസുപ്പസ്ഥനും പറഞ്ഞു ഐ നോ ഹു മൈ ഹാവ് ബിലീവ്ഡ് ഹി ഈസ് മൈ ടേഷർ ആൻഡ് ഹാവ് ദ അഷുറൻസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ കീപ്പ് മീ ടിൽ ദി എൻഡ് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി അവസാനത്തോളം കാക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ഉറച്ചു മരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത പടിയാണ് വി മസ്റ്റ് നോ ഹിം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഏതു പ്രശ്നവും ഇട്ടുകൊടുക്കണം കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തേച്ച് പോകണം യേശുവിൻ്റെ അമ്മ ചെയ്തതുപോലെ മോനോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു സ്ഥലം വിട്ടു കാസ്റ്റ് യുവർ ബാഡ് എൻ അപ്പോൺ മീ ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഏത് സിറ്റുവേഷനെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് കൊടുക്കണം ഫോർ വിച്ച് യു മസ്റ്റ് നോ ഹിം അറിയാത്തവൻ്റെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുമോ ഒന്നും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കാണുന്നത് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു യേശു ഒന്ന് വെള്ളം കോരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കൂലിപ്പാനിക്കാരല്ല അവരെല്ലാം വെള്ളം കോരി അന്ന് അത്രയും ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഇനി വീഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുകൊടുക്കുക എവിടെ വിരുന്നുകാരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമോ ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടു പറഞ്ഞേനെ കാരണം ഞാൻ കോരിയ വെള്ളം വീഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കും കോരിയത് ഞാനല്ലേ വെള്ളമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് തച്ചൻ ജോസഫൻ്റെ മോൻ പറയുന്നു വീഞ്ഞാന്ന് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിപ്പാൻ നാം തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെങ്കിലും യേശുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മറുപടി കിട്ടും യാതൊരു സംശയമില്ല അതൊരു പക്ഷെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാകാം ആണെങ്കിൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിപ്പാൻ നാം തയ്യാറാകണം മേധോസിൽ നടന്നൊരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പ് എഫസോസിൽ വലിയ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പത്തയ്യായിരം പേര് മനസാന്തരപ്പെട്ട വലിയ ഉണർവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ഫിലിപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കർത്താവ് ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എവിടേക്കാണ് ഗസായിലേക്കുള്ള നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സാധാരണ നമുക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് യാതൊരു സുബോധവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലേ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യവാസമില്ലാത്തിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ 
അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പ്രതി പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കും ഒന്ന് റീകൺസർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫിലിപ്പോച്ചൻ ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്നതാ എത്തിയോപ്യൻ ഷണ്ണൻ ആ വഴി കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിലിപ്പോസ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വർത്താനം നടന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിലിപ്പോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സഭയോട് ചാർന്നു അപ്പം വീണ്ടും ഒരു സംശയം ഈ അയ്യായിരം പേരെക്കാൾ എന്ത് ഈ ഫിലിപ്പ് ഈ ഷണ്ണന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഷണ്ണൻ എന്താണ് പ്രത്യേകത അയ്യായിരം പേരെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ ആണ് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക കാരണം ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി സുവിശേഷം കടന്നു ചെയ്യുന്നത് ഈ എത്യോപ്യൻ ഷണനിലൂടെയാണ് ദിക്രിസ്ത്യൻ ദ ഹോൾ എത്യോപ്യ ബിക്കെയിം എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണിത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവയ്ക്ക് മറുപടി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും ഓ ഈയോ ദൈവമേ നിന്റെ നിന്റെ പ്രവർത്തനം എത്ര വലുപ്പമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധ്യമായി തീരണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസെറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് ദ ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ വാസ് ട്രാൻസ്ഫോം വെള്ളം വീഞ്ഞായി വെള്ളം ട്രാൻസ്ഫോംഡായി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ദ ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് ഹൗസ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവേശിലൂടെ സാധ്യമായി തീരേണ്ടത് ഈ നാളുകളിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാകണം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇത് സാധ്യമായി തീരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പടികൾ എന്താണ് ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും യേശുവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം രണ്ട് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും തമ്പരാനുമായി പങ്കിടണം സകലതും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം മൂന്ന് തമ്പരാൻ നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആലോചനകളും ധ്യാനവും പഠനവും ഈ ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ളതായി തീരട്ടെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ള മുഖാന്തരമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ